ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചാബി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചാബി ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മാത്രം മതി കസൂരി മേത്തി മാത്രമാണ് അല്ലാതുള്ളത് എപ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ട് കാരണം തന്തൂരി ചിക്കനൊക്കെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പം മാത്രമല്ല കെ എഫ് സി ചിക്കൻ അല്ല തന്തൂരി ചിക്കനകത്തും അൽഫാം ചിക്കനകത്തും ഒക്കെ ഈ കസൂരി മേത്തി വേണമല്ലോ ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ്സും ഉണ്ട് ബോൺ ഉള്ള പീസസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് തൈര് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അര കപ്പ് തൈര് മതി അര അര കിലോ ഇറച്ചിയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അര കപ്പ് തൈര് ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കൂടി വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മളിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു അര മണിക്കൂർ അല്ല ഒരു മണിക്കൂർ മാരിനേഷൻ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരപ്പ ഈ തൈ ഇതെല്ലാം മസാലയൊക്കെ അതിനകത്ത് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചാബി ഡിഷസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അത്ര ഇതല്ല അപ്പം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം പക്ഷേ ആ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വരത്തില്ല വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കാൻ നോക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിനകത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടായി വന്നു അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ സാദാ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം ചെറിയ പട്ട ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും ഇട്ട് ഒരു ബേ ലീഫും കൂടി ഇടണം ഇത്രയും ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്നും മൂത്തരേ ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബേ ലീഫ് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ഒരു ബേ ലീഫിൻ്റെ ഒരു തുണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ബേ ലീഫും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്ത് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മസാലയുടെ ആ സമയത്ത് രണ്ട് മീഡിയം സവോള ഇതിനൊക്കെ നീളത്തിലരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ പോകും പോലും വേണ്ട ഓൾറെഡി എല്ലാ എല്ലാ കുക്കിങ് എല്ലാ കുക്കിങ് ടൈം മൊത്തത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി ഇതൊരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടത് വളരെ ചെറിയ അല്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് വലിയ അല്ലി ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം മതിയാവും കേട്ടോ അഞ്ചോ ആറോ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ സവാളയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി മൂത്തൊന്നും പോ മൂക്കൊന്നും വേണ്ട ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി ആ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരുമല്ലോ അത് ഈ ഒരു പരുവം അതാണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം അത് ഇത്രയും മതി നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പകുതി അരിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അരച്ചെടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് ആ ഉള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണിത് ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അത് സാധാരണ പഞ്ചാബിൽ പഞ്ചാബീസ് ഒന്നും അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല 
പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാദാ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം രണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എണ്ണയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആകും ഒന്നും വേഗരുത് വെളിഭാഗം മാത്രം ഒരു ബ്രൗൺ കളറാക്കി ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അതൊരു മസ്റ്റല്ല അത് കർശനമായിട്ട് അത് ചേർക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിർബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കാറ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയും വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിനക്ക് നല്ലതായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പെരട്ടിയെടുത്ത് നല്ലതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയത്തിനും സിമ്മിനും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണ തെളിയിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് പിടിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ ആ പീസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മതി അത്രത്തോളം കുറുകിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ പഞ്ചാബി ചിക്കൻ കറിക്ക് ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ചിക്കനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൂടാതെ വേറെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയാണിത് ഇത് ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൗഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തി ചെറുതായിട്ടൊരു പാനിൽ വെച്ച് ചെറിയ ചൂട് സിമ്മിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൗഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് ഒരു പകുതി അടച്ച് വെച്ച് പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പകുതി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എണ്ണ തെളിയിച്ചെടുക്കണം സിമ്മിലിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ പക സിമ്മിലിട്ട് എണ്ണ തെളിയിച്ചെടുത്തതാണ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല മണമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീരകം കസൂരി മേത്തി തൈര് ഇതൊക്കെയാണ് പഞ്ചാബിയുടെ പഞ്ചാബി ചിക്കൻ കറിയുടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിന് അപ്പുറം ചേർക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ